O Red Bull Bragantino venceu o Juventude, placar de 1 a 0, veja. O Bragantino recebeu o Juventude pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A no Nabi Didi. O jogo começou com pressão dos donos da casa. Logo no início da partida, Prachedes tentou finalizar. Depois foi o Juventude com Pita. Ele tentou pegar Cleiton desprevenido, mas o defensor do Braga deu uma de zagueiro e conseguiu afastar o perigo. Em último lugar na tabela, o time do Sul partiu para o ataque. Na falha da zaga do Massa Bruta, Pita mais uma vez apareceu com perigo e mais uma vez Cleiton fechou o gol. E por falar em gol, o time da casa aos 26 minutos abriu o placar. Depois da cobrança de lateral, Elinho aproveitou a sobra dentro da área e soltou uma bomba. E não parou por aí. Ainda no primeiro tempo, o Massa Bruta teve várias oportunidades de ampliar. Arthur, dentro da área, pegou mal na bola. Depois, Regina Hurtado, dentro da área, tentou cabecear para gol. Logo no comecinho da segunda etapa, Aderlan cruzou para Lucas Evangelista tentar finalizar, mas o camisa 8 desviou para fora. Arthur cruzou para Prachedes tentar ampliar o placar, mas a bola tocou em Paulo Miranda e não atingiu a meta. Foi um segundo tempo de poucas finalizações para o Massa Bruta e com Arthur não acertando o alvo e também chutando muito fraco, deixando assim fácil para o goleiro César defender. O Juventude tentou crescer na partida. Após cobrança de falta, Cleiton fez ótima defesa. E a pressão pelo empate foi aumentando. Victor Gabriel cortou a zaga dentro da área e, mais uma vez, Cleiton apareceu para defender. E nos minutos finais, por muito pouco, os visitantes não saíram com o um pontinho de Bragança. Anderson Leite cruzou para Moraes, que cabeceou muito próximo à meta do goleiro Cleiton. Final, Bragantino 1, Juventude 0. Bragantino inicia o retorno do Campeonato Brasileiro vencendo o Juventude dentro de casa. Com a vitória, o time de Bragança Paulista estaciona na oitava posição e se aproxima do Palmeiras em número de gols. É um campeonato muito equilibrado. O maior e mais claro objetivo que a gente tem sempre é buscar vencer o próximo jogo. É... Eu tenho dito desde o início que a ideia é brigar na parte de cima da tabela. E é... Eu não posso responder por todos, mas posso responder pela sensação de que eu tenho, minha, dos jogadores, do elenco todo, que todos nós é, gostaríamos muito de buscar novamente uma vaga na Libertadores. Eu acho que a gente tem isso como meta, não como uma obrigação, mas como um desafio que a gente tem pela frente de tentar melhorar no segundo turno o aproveitamento para buscar essa vaga aí.